Under åren 2017 till 2020 deltar Vilhelmina Folkets hus i energiprojekten Ecofast och Everterm Geo med målet att byggnaden ska uppnå en bättre inomhuskomfort och minska sina behov av extern tillförd energi. Projekten delfinansieras bland annat av Europeiska regionala utvecklingsfonden och har som mål att utveckla och validera innovativ teknik för energieffektivisering. Den här filmen är framtagen för att visa på vad som är gjort i Vilhelmina Folkets hus och sprida information om teknik för energieffektivisering som finns tillgänglig idag. Inom Vilhelmina Folkets hus så har vi jättemånga olika verksamheter. Vi har framförallt en biograf, vi har en bowlinghall, en kafeteria. Sen har kommunen även en simhall och ett bibliotek. De förutsättningarna som vi hade tidigare det var att det läckte väldigt mycket energi och vi hade skyhöga energikostnader. Men vi hade inga konkreta lösningar. Vi var jätteglada när Ecoclime kontaktade oss och berättade om det här energiprojektet. Vi ville absolut hoppa på tåget och ville inte missa den här resan. Generellt kan man säga att kommunala fastigheter uppförda mellan 15- och 90-talet har problem med energiläckage. Och det är för att man inte haft möjlighet att hänga med i den här utvecklingen när det gäller energisnåra lösningar. Det vi ville uppnå med projektet var framförallt komforten i lokalerna inom alla våra verksamheter här på Vilhelmina Folkets hus. Vi ville även få ner energikostnaderna, få bättre kontroll över ekonomin. Men framförallt så ville vi minska klimatpåverkan. Problemställningen var ju flera, men i huvudsak kan man säga att man inte hade kontroll på fastigheten. Det läckte energi både här och där. Vi gick in i det här projektet för att vi har tekniska lösningar som möjliggör det här. Och vi fick möjlighet att i större skala testa och validera och bevisa att det verkligen är så. Vi har ganska många äldre som badar, både som motionssimmar och som är med på vattenträningspass. De upplever lätt att det är kallt uppe på land. Och då vill de inte gärna gå ner i vattnet heller för då känns det extra kallt. Så är det en jämn temperatur uppe på land så känns det skönare att gå ner i vattnet också sen. Klimatet på jorden förändras i snabb takt. Allt fler röster höjs om att den här utvecklingen måste stoppas för att undvika ett globalt katastrofscenario. Utmaningen är att stoppa utsläppen av växthusgaser i atmosfären, särskilt från fossila energikällor. Övergången till ren och förnyelsebar energi måste påskyndas. Samtidigt bör fokus även läggas på effektivisering och att skapa cirkulära energiflöden för att vi ska kunna bibehålla nuvarande levnadsstandard. Många sätter därför sitt hopp till vetenskapen och nya innovationer. Jag tycker att man ska se på klimat- och energifrågorna utifrån ett globalt perspektiv. Under de närmsta tio åren kommer det att hända väldigt mycket på energiförsörjningsområdet. Men det finns ju ofantligt mycket mer att göra i fastighetsmarknaden och industrin. Klimatet är beroende av att vi kommer att kunna skapa välmående samtidigt som vi skapar klimatnytta. Någonstans ska ju sådana här projekt leda till något kommersiellt. Då får ju också fastighetsägarna ett incitament för att investera i sina fastigheter för att de ska bli mer klimatsmarta. Vi har gjort ett antal åtgärder i fastigheten. Vi har borrat bergvärme. Vi återvinner energi ur spillvatten. Vi använder energi och solfångare för att ta vara på solenergi. Och vi använder komforttak och komfortkyla för att flytta energier i fastigheten. Och det här har gjort att vi har kunnat minska andelen köpt energi för uppvärmning med upp till 70 procent. Genom de här nya styrsystemen som vi utvecklat i projektet har vi kunnat anpassa temperaturen och höja värmen i badhuset 2 grader i vintertid utan att det påverkar den totala energianvändningen i fastigheten. På norra delen av jordklotet står uppvärmning för ungefär 80 procent av energianvändningen i fastigheter. Inom EU kommer 75 procent av den energin från fossila bränslen, såsom stenkol och olja. Detta leder till enorma utsläpp av växthusgaser, framförallt koldioxid. De flesta klimatforskarna är överens om att utsläppen måste minskas avsevärt om vi ska kunna undvika en dramatisk ökning av jordens medeltemperatur. Det går att minska klimatpåverkan med mellan 20-70 procent genom att använda befintlig teknologi. 
Det här går att göra idag, även i gamla fastigheter. Det finns en stor mängd energi att ta vara på som idag går till spillo. Exempelvis kan termisk solenergi användas både med solfångare på tak och via bergvärme. Energi från spillvatten kan fångas upp av värmeväxlare och recirkuleras upp till 20 gånger. Kallt vatten från havsbotten och berg kan användas för att temperera lokaler. Bergvärme är idag Sveriges tredje största förnyelsebara energikälla med en total energiproduktion på över 11 terawattimmar per år och potentialen att öka kraftigt. På grund av åldrande bergvärmehål och mer effektiva värmepumpar är utarmning av borrhålen ett växande problem. I det här projektet har teknologi utvecklats för att återladda bergvärmehål med hjälp av överskottsvärme från fastigheten. När det gäller termi så var målet att förse fastigheten med 70 av energibehovet för uppvärmning från bergvärme. Och dessutom kunna utvärdera möjligheten till återladdning av energi. Återladdning av borrhål har gjort förut, men det som är unikt i det här projektet det är att vi i samma berggrund har olika segment där vi kan välja att återföra energi i ett segment och ta upp energi ur ett segment och sen jämföra resultaten av det här och se om det verkligen lönar sig med återladdning av borrhål eller inte. Traditionella system för komfortkyla kräver höga lufthastigheter där onödigt stora mängder luft flödar runt flera gånger i de rum som ska kylas. Möbleringen i rummet måste anpassas efter ventilationsdomen då personer som sitter nära domen ofta blir störda av drag, kallras och oljud. Studier visar att detta på lång sikt ökar sjukdomsrisken och sänker produktiviteten, särskilt för kvinnor. Vi har fått ett nytt bokningssystem som gör att jag behöver bara fylla i antal besökare i lokalen och då anpassar sig ventilationen efter det. Vi har ju samma system inne på kontorsdelen där vi sitter och jobbar. Tidigare så upplevde vi att det var väldigt kvavluft, dålig luft. Medan nu mera så känns luften mycket lättare att andas och det är en jämnare temperatur. Bokningssystemet sköter då ventilation till förseln i första hand till de här lokalerna. Så att bokar man 30 personer i en lokal en viss tid så ser vi till att vi ventilerar för de personerna den tid som bokningen sker. Sen har vi kompletterat det med ytterligare en funktion med personräknare. Så att vi räknar hur många personer som kommer in och det gör vi via deras mobiltelefoner. Så kan vi se då att även om lokalen är bokad för 30 personer och så kommer det bara 15 och då drar vi ner ventilationskapaciteten och sparar så mycket energi. Och det är otroligt viktigt vintertid när det är 30 grader kallt ute att inte överventilera för det kostar mycket energi. Det är flera saker som är unik med våra komforttak när man tittar på på effekten av det. Det ena är att vi inte har några rörliga delar så vi har noll underhållsbehov. Det andra är ju att vi har väldigt låg bygghöjd och en tredje sak är ju att det är i princip ljudlöst. Och det i kombination gör ju att man får en väldigt behaglig miljö. Vi har också möjlighet att göra installationerna fast än det är möblerade utrymmen och till och med folk i de här utrymmena utan att vi stör verksamheten allt för mycket. EcoClimbs egna beräkningar visar att om alla nyproducerade fastigheter i Sverige, Danmark och Tyskland skulle installera ett högeffektivt system för återvinning av värmeenergi i spillvatten skulle utsläpp på omkring 100 000 ton koldioxid kunna undvikas redan första året. Efter 20 år skulle den sammanlagda mängden uppgå till mer än 23 miljoner ton. Energi som annars skulle spolats ner i avloppet motsvarar energin i 1,7 miljoner fullastade långtradare med skogsflis. Om man radade upp dessa skulle de nå mer än ett varv runt jorden. Eftersom det är gemensam utgående avloppsdamm så tar vi hand om allt spillvatten. Och I huvudsak så kommer ju största mängden från bassängerna i simhallen. Och efter det så har vi duscharna, restaurangen och toaletterna. Med den lågning vi har så visar vi att vi återvinner upp mot 95 procent av den energi som finns i spillvattnet. Och det är ganska stora mängder om man ser till hur mycket en fastighet förbrukar. Det kan röra sig om kanske 25-30 procent av en normal fastighets energiförbrukning som man spårar ut i avloppet. När man tittar på en sån här fastighet som, som är komplex, där man har mycket överskottsenergi och 
vill förflytta den så gör man så att man tar hand om överskottsvärme från till exempel bibliotek via kyltak. Sen transporterar man det i rörstråk mot centrala värmeväxlare och kopplar in det mot värmepumparna så att man kan nyttja den energin som man förflyttar från biblioteket. På samma sätt har man kompressorer till restauranger för, för kyl och frysar som ger väldigt mycket överskottsvärme som ofta bara spolas ut i ventilationen eller ut i friska luften. Den tar vi också om hand nu och återför till det här värmesystemet som, som vi cirkulerar i fastigheten så att vi kan nyttja energin på rätt ställe istället. Fastighetsautomation används för att kontrollera och styra bland annat luft- och energiflöden i fastigheter genom att samla in data i realtid från ett antal mätpunkter i fastigheten. Styrsystemet kan även kopplas till externa datakällor, till exempel väderprognoser och bokningssystem. Fastighetsförvaltarna har tillgång till ett enkelt och tydligt grafiskt gränssnitt i kontrollrum och på styrskåp för övervakning och optimering av fastighetens energiflöden. Fastighetsautomation är en viktig förutsättning i ett sånt här projekt och det är för att vi har många delsystem som levererar in energi i fastigheten. Och om vi inte har kontroll på alla de här delsystemen så kan vi inte samnyttja energierna och på så sätt tappar vi mycket effekt. Så att ett överordnat system med en bra styr gör att vi kanske tjänar 20% till i energi. Det finns flera utmaningar, men kanske den största utmaningen är att få fastighetsägare att förstå möjligheten med, med, med den här tekniken. Man måste ha en helhetsbild och, och se var som man har överskott och var som man har underskott för att kunna nyttja möjligheterna med ny teknik och, och få en kraftig energibesparing. Det här, det här skulle ju kunna skalas upp om man tänker sig att vi i den här fastigheten har en massa delsystem med energier som vi vill få en, en samnyttjande av. Så skulle man kunna skala upp det till flera stora fastigheter istället och samnyttja energierna i de fastigheterna och på så sätt sänka toppeffektsförbrukningen och det skulle ju hela samhället tjäna på. Vi har ju en massa naturliga ackumulatorer i samhället. Tittar man på huskroppar så är det en naturlig ackumulator. Har du värmt en fastighet i 20 grader så tar det ett par dagar att kyla ut den fastigheten vilket gör att du kan använda den som ackumulator. Så en fastighet är ju alldeles ypperlig att använda som ackumulator. Och kan du då knyta ihop ett kluster av många fastigheter, ju fler ju bättre, ju, ju större ackumuleringsmöjlighet har du ju. Vi på Malgomajsskolan har framförallt ställt upp med att ha elever som kan hjälpa till i projektet och följa de som jobbar på EcoClimb. Vi har också hjälpt till med att göra en del testriggar och haft elever som har jobbat med det. Det här är ett bra ställe att ha den här typen av testverksamhet på, just av den anledningen att vi får testa det här i ett klimat som är lite annorlunda. Det är helt enkelt kallare här än på andra platser. Och det gör att vi då kan testa produkterna utifrån en extrem förutsättning. Jag tror också att det här är väldigt bra för Vilhelmina kommun och jag tror att det är väldigt bra för regionen. Just för att det här skapar många arbetstillfällen och det skapar också möjligheter med teknisk utveckling. Och det är bra med teknisk utveckling i en landsbygdsmiljö. Det känns otroligt bra här på Vilhelmina folkets hus. Fastigheten har blivit bättre, vi har fått bättre luft och bättre komfort. Att vi får vara en del av framtidens fastigheter med självförsörjande energi, det känns såklart väldigt spännande. Men framförallt så bygger det en otrolig stolthet.